എല്ലാവർക്കും കേരള ജി ഒ സി ചാനലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബിറ്റാ ഫിഷ് ബിറ്റാ ഫിഷിന് ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖം ഫംഗൽ ഡിസീസ് ആണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം എന്റെ ചിറകെല്ലാം ഒട്ടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട് ചെറിയ വെള്ള കുത്തുകളും ഉണ്ടാവും അതാണ് ഫംഗൽ ഡിസീസ് ഇത് വന്നാൽ ചിറകൾ ഒട്ടിപ്പോകും മീൻ ആഹ ഫുഡൊന്നും എടുക്കാതെ ചത്തു പോകും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് നമുക്കുള്ള മെഡിസിനൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് തരം ഒന്ന് ക്യാപ്സൂൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് പൗഡർ ഉണ്ട് ഇതാണ് ആ പൗഡർ വെറ്റ് സൈക്കിൾ പൗഡർ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്ന വെറ്റ് സൈക്കിൾ പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലാണെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റ് ടെട്രാ സൈക്കിൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരപ്പോഴേ ഈ മരുന്ന് തരും ഇതെല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം കോഴിക്കും കുതിരയ്ക്കും മീനും ആട്ടിനും പട്ടിക്കും പശുക്കൾക്കും എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല റിസൾട്ട് തരുന്ന മരുന്നാണത് ഞാൻ കാണുന്നത് പിന്നെ മീനെ കാണിച്ചതാ മീനിന്റെ അവസാന ചെയ്യാൻ നല്ല ഫൈറ്ററാണ് ഇതിന്റെ അവസാന വളരെ പരിതാപകരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇതിന്റെ ചിറകെല്ലാം ഒട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ടാ അറിയാം ഞാൻ പാൽമണ്ഡി വാട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് മീനുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അതിന് നമ്മളിപ്പോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് രണ്ടെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഇതൊരു ഫീമെയിൽ പറ്റിയാണ് ഇതിന് ഫംഗൽ ഡിസൈസ് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ചിറകൊക്കെ അഴുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചിറക കീറി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അത് അതും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം ഈ മീനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എൻ്റെ ചിറകല്ല ഫംഗൽ പിടിച്ച് അഴുകി ഒട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് മീൻ ആഹാരമൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബോഡി അതിന് താങ്ങാൻ വയ്യാതെ ഒരു ചരിഞ്ഞ് 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 പോകും അത് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എല്ലാ മീനുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് അസുഖമുള്ള മീനെ ശ്രദ്ധിച്ച് തരാം ബോഡി അതായത് താങ്ങാൻ വയ്യാതെ ചരിഞ്ഞ് അടിത്തട്ടി വന്ന് കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇലയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് വന്ന് കിടക്കും അത് കാണാൻ പറയാം അടുത്ത ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്പൂണിലോട്ട് ഒരു നുള്ള് എടുക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് അതായത് ബിക്കർ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് ഒരു നുള്ള് പൊടിയെടുക്കുക ആ ഒരു നുള്ള് പൊടി എടുത്തിട്ട് ഒരു നുള്ള് പൊടിയാവാവും ഒരുപാട് ആവരുത് ഒരു നുള്ള് പൊടി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളതിനെ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വേണം ഇടാം ഞാൻ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഇടുന്നു അകത്ത് മീൻ ഭക്ഷിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് കോഴിക്കും ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചാലിച്ചിട്ട് ആ സ്പൂൺ വെള്ളം അല്ലാത്ത ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്പൂൺ ഈ സ്പൂണിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മീൻ്റെ പുറത്ത് പിടിക്കാൻ മീൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓടുന്നതായിട്ടൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആവും ദിവസം രാവിലെ വെള്ളം ഫുള്ള് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം കാരണം ഇത് ഇടുന്നത് കൊണ്ട് ഓക്സിജൻ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രാവിലെ വെള്ളം ഫുള്ള് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഒരു നുള്ള് പൊടിയിടുക അതിനുശേഷം മീൻ ഇടുക എന്നിട്ട് പിറ്റേ നിന്ന് രാവിലെ വീണ്ടും വെള്ളം ഫുള്ള് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു നുള്ള് പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം മീൻ ഇടുക അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം ചെയ്യണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുള്ള് അതിൻ്റെ ചിറകൊക്കെ നൂന്ന് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാ മീനിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണ് അതായത് ഒരു ഏട്ട് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് എല്ലാ അസുഖങ്ങളും മാറി ആ ഫംഗലെല്ലാം പോയിട്ട് നമുക്ക് അത് തിരിഞ്ഞ് വരും കളറെല്ലാം ബാക്കപ്പായി അത് ഫുൾ റിക്കവറി ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണ് അതായത് ഞാൻ ബ്രീഡിങ്ങിന് എടുത്ത വീഡിയോ ആണിത് അതായത് ഞാൻ അന്ന് ബ്രീഡിങ്ങിന് എടുത്തതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഫൈറ്റർ ബ്രീഡിങ് വീഡിയോ കണ്ടവരൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ മീൻ മീൻ്റെ പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട് അസുഖം പിടിച്ച ഇതാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ അത് ക്ലിപ്പാക്കിയിട്ട് ഇതിന് അസുഖം എങ്ങനെ നമുക്ക് അസുഖം മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കറക്റ്റ് വേണം എന്നാലേ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വല്ല അർത്ഥമുള്